皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこです今日は10月のベランダ多肉の様子を見ていこうと思います庭の多肉と同様に9月の終わりに一度微粉のハイポネックスを水に溶いて液肥をやっているんですがそのおかげもあり夏の暑さで元気をなくしていた多肉たちもやっと元気な表情を見せてくれるようになりましたそれでもまだ夏のダメージを引きずっている多肉もあり今日はそんな多肉に少し水やりをしていますその前に枯れ葉取りをしていたんですがすでに袋の中は枯れ葉でいっぱいになってしまっていますそしてこのスカーレットは夏の間に茎立ちしてロゼットの周りの外葉が枯れてしまっていましたこっちのライムチリは茎立ちしている茎が枯れてしまっているようです実はこの日の翌日は雨予報だったんですが雨ざらしのベランダでは雨に当たらない場所はだいたい決まっているのでトレイごとローテーションしていますが10月に入り雨もほとんど降らず降ったと思えばパラパラ程度で多肉たちも水を吸っているのか吸っていないのかよくわからない状態でしたそして今回10日ぶりの雨予報ですが本当に雨が降ってくれるのかちょっと心配になっているのでこの日は雨の当たらない多肉を中心に水やりをしていますとくにこのトレーのちびなえたちは猛暑で水を控えていたため水やりが少ないと枯れてしまいそうでちょっと心配でしたそして隣のトレーでは私の好きなラフィネが多頭になっているのは嬉しいんですが一つ枯れてしまっていてとても残念でしたそして庭で枯らしてしまったサフランの親株はベランダで元気にしていましたあの大きかった水蜜島も今ではこんなに小さくなってしまっていますそういえばこの桃太郎のハサシコちゃんもどこへ行ったのやらそしてこのミニマハイブリッドも親株の外葉が枯れてしまいロゼットも小さくなってしまっていますがその代わり子株が大きく育っています気温も下がりこの水やりでまたたくさんの葉を増やしてほしいですそして今日ベランダに来てちょっとショックなことがあったんですそれがこの我が家のデカベリアエリザベスが半分葉を枯らしてこんな姿になっていたんです慌てて枯れ葉を取ってみたんですがよく見ると茎もどうやら傷んでいるようでちょっと心配ですこのまましばらく様子を見るか胴切りしようか悩んでいますこのエリザベスは2020年の10月に我が家にお迎えして今年で丸3年になりました今年3月の写真ではこんなに綺麗だったのにまた元の綺麗なロゼットの姿に戻ってほしいです
その隣のロイヤルプリティを見てみると根元がにぎやかになってきていますそしてエリザベスに代わってこのアメージンググレースとその隣のピンクチップスが鉢からあふれるほど大きなロゼットに成長してくれていましたこのラウリンゼ札が折れてしまっているので書き換えておかないとここでスノーバニーにたくさんの小株がついているのを発見しましたこういう発見はとても嬉しいです液肥をあげた甲斐がありましたこのトレーのちびな枝たちも枯れ葉がたくさんついていたのでこの水やりでまた大きく成長してくれると嬉しいですこのローズエレガンスは枯れ葉を取り忘れていましたそして紅葉する多肉もちらほら出てきてベランダも華やかになってきています購入から10日ほどが経った旦那のアガベたちです朝起きてカーテンを開けるなんてことはしなかった旦那ですがこのアガベを購入して以来毎朝カーテンが開いているのはびっくりですベランダの多肉の水やりついでにこのアガベたちにもたっぷり水やりをしました今のところ日当たりのいい窓辺で順調に成長中ですはいベランダに戻り気になっていた石化の様子を見ていくとモンローの石化も大きくなっていましたはじめは普通のモンローだったんですがいつの間にか成長点が石化し始めたんですよね隣にも同じような石化がありますが実はこの石化は先ほどロゼットが半分枯れてしまったエリザベスの小株からできた石化になりますこのエリザベスももともとは普通のロゼットのエリザベスでした気がつくとなぜか石化になっていたんですこの石化たちもポットでは少し窮屈そうなのでそろそろ植え替えが必要ですねそしてこのトレーの多肉にもう一つ気になっていたものがありますそれはこのマディバハイブリッドですこれも成長点付近の葉が枯れていましたが新しい葉が出て少しずつ復活してきましたそれでも元からあった外葉はまだペナペナしていますがしっかり水を吸ったらまた葉差しを取ってみようかなそしてベランダにはもう一つ石化になった多肉があります購入時におまけについていた大きな多肉だったんですが気がつくとこれも成長点付近が何やらおかしくなりいつの間にかこんな石化になってしまっていました隣にのきっと生えている小株は普通なんですけどねこのまま小株をつけたままにしていると小株も石化するのかな小株を外したいけど外すのもちょっと考えますね隣のシャーロットは可愛く色づいてきましたロゼットも大きくて立派です。今回エリザベスが半分枯れてしまいとても残念でしたが他の小さかった多肉たちがこの夏の猛暑を耐え抜き大きく成長している姿を見るととても嬉しかったです。庭ではサフランを一つダメにしてしまいましたが。ベランダの親株は元気で何よりでした
はいということで今日の動画は10月のベランダ多肉の様子を見ていきましたいかがだったでしょうかまだ夏のダメージから回復していない多肉もありましたが今回の水やりでまた元気に成長してくれるといいんですけどこの動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー